हेलो स्टूडेंट्स आज हम करोजन ऑफ मेटल एंड इस प्रोटेक्शन का दूसरा पार्ट सीखने वाले हैं इस पार्ट में हम देखेंगे क्रिवाइज करोजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ करोजन यानी ऐसे कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ करोजन पे इफेक्ट करते हैं तो पहले देखते हैं क्रिवाइज करोजन क्रिवाइज करोजन यहाँ क्रिवाइज का मीनिंग होता है क्रैक्स यानी जब भी दो मेटल होती है दो मेटल की प्लेट्स होती है या दो मेटल के पाइप्स होते हैं तभी उनको जब इन नट बोल्ट रिवेट्स या शोल्डरिंग से जॉइन करते हैं तो उनके बीच में कुछ क्रैक्स रह जाती है और उसके वजह से उस मेटल प्लेट पे जंग लगना शुरू हो जाता है तो वो किस तरह का होता है वो किस मेथड से होता है वही आज हम समझने वाले हैं तो उस मेथड को हम पहले बोलते हैं क्रिवाइज करोशन यहाँ पर मेरे पास दो मेटल के पाइप्स हैं और दो मेटल के पाइप्स को यहाँ एक नट बोल्ट से जॉइन किया गया है जब भी इस तरह दो पाइप्स को बोल्ट से जॉइन करते हैं तो पाइप का कुछ हिस्सा बोल्ट्स के अंदर की तरफ रह जाता है यानी दोनों पाइप्स को जब बोल्ट से जॉइन करते हैं तो दोनों पाइप के जो एंड्स होते हैं वो अंदर की तरफ बोल्ट्स के अंदर की तरफ आ जाते हैं सो so, इसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हवा नहीं मिलती यानी अंदर हवा नहीं जा पाती तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होती है और जब भी जहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम मिलती है मेटल को वो हिस्सा बन जाता है एनो मतलब ये जो बोल्ट्स के अंदर का जो पाइप है उसका पाइप का हिस्सा है वो क्या बन जाएगा एनो और बाकी का जो पाइप्स है बाकी जो के जो पाइप के हिस्से होते हैं वो क्या बन जाएगी कैथोड बन जाएगी यानी वो यहाँ पर कैथोड बन जाएगी तो हमें जैसे पता है जब भी मेटल का जो हिस्सा एनोड बनता है तो उसका फर्स्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एफ आयरन है लोखंड है तो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाएंगे यानी अंदर से निकल के बाहर की तरफ आएंगे कैथोड की तरफ आएंगे सो so, कैथोड पर है ऑक्सीजन क्या लिए वहाँ अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा है ऑक्सीजन ज़्यादा है एटमोसफेरिक मॉइस्चर भी है और दो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आए हैं तो वो बनाएंगे टू ओ एच माइनस आयंस ना अभी हमारे पास एनोड पे एफ ई टू प्लस आयंस है और कैथोड पे टू ओ एच माइनस आयंस है सो वो दोनों मिला के बन जाता है एफ ई ओ एच ट्वाइस यानी जो अंदर वाला एनोड वाला हिस्सा है जो उसका धीरे धीरे करोजन होने लगेगा और ये जो अंदर वाला हिस्सा जो पाइप होगा उसका जो रेडियस होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा यानी ये अंदर वाले हिस्से का धीरे धीरे करोजन होगा उसके वेट में कमी आएगी तो इसे हम बोलते हैं क्रिवाइस करोजन यहाँ पे क्रिवाइस करोजन का मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बोल्ट के अंदर वाला हिस्सा है वो उसको कम ऑक्सीजन मिलता है और जो उसको कम ऑक्सीजन मिलता है और जो ज़्यादा बा, बाहर वाला हिस्सा है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो जो अंदर वाला हिस्सा रहता है उसको बन जाता है एनोड जो बाहर वाला हिस्सा हो जाता है कैथोड और उसके कारण वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे रिएक्शंस होते हैं और ये रिएक्शन की वजह से करोजन होता है और इस करोजन को हम बोलते हैं क्रिवाइस करोजन फैक्टर अफेक्टिंग एन रेट ऑफ करोजन यानी कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जिससे करोजन इंक्रीज या डिक्रीज होता है ज़्यादा या कम होता है तो प्लस पहला है प्योरिटी ऑफ मेटल यानी अगर मेटल प्योर हो तो यहाँ पे करोजन कम होगा यानी मेटल जितनी प्योर होगी उतना ही करोजन कम होगा सेकेंड है इन्फ्लुंस ऑफ पी एच पी एच होता है एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल यानी जो एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे जिसका पीएच एच ज़ीरो से सेवन तक होगा ज़ीरो से अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव तक होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है और एसिडिक सॉल्यूशन में करोजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम तीसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी हवा में इतना अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है यानी मॉइस्चर है तो जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतना पानी ज़्यादा होगा और मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उतना ही करोजन वहाँ पे ज़्यादा होगा यानी रेट ऑफ करोजन वहाँ से इंक्रीज होगा रिलेटिव एरिया ऑफ कैथोलिक एंड एनोडिक पार्ट यानी एनोडिक और कैथोलिक पार्ट का एरिया कितना है अगर कैथोलिक पार्ट का एरिया ज़्यादा होगा तो करोजन ज़्यादा होगा क्योंकि अगर कैथोलिक पार्ट का एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर 
इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जाएंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड ज़्यादा जाएंगे तो एनोड का ऑक्सीडेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा अगर एनोड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो एनोड का क्रोजन भी ज़्यादा होगा यानी कैथोडिक एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही एनोडिक एरिया का क्रोजन ज़्यादा होगा सो so स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि क्रिवाइज करोजन क्या होता है उसकी मैकेनिज़म क्या है और कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ करोजन को इफेक्ट करते हैं सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू